வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக பிரவீணா சுகன்யா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கட்டடம் மனை விற்பனை விதிகள் அறிவிப்பு மீறினால் மூன்று ஆண்டு சிறை தட்டணை ஏழு ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு வந்த போரூர் மேம்பாலம் இன்று திறப்பு முதல்வர் பழனிசாமி திறந்து வைக்கிறார் மாநில கல்வி வாரிய மாணவர்களுக்கு எண்பத்தி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை பற்றி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் மகாராஷ்டிரத்தில் விவசாயிகள் பயிர் கடன்கள் தள்ளுபடி முப்பத்தி நான்காயிரம் கோடி அளவுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது போர்த்துகலில் பிரதமர் மோடி இரு நாடுகளிடையில் பதினோரு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின கட்டிடம் மனை விற்பனை தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் கட்டிடம் மனை ஒழுங்குமுறை குழுமத்தில் கட்டாயம் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதிய விதிகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது அதில் ஐநூறு சதுர மீட்டருக்கு நிலத்துக்கு மேல் விற்பனை செய்யும் முகவர்கள் கட்டிடம் மனை ஒழுங்குமுறை குழுமத்தில் கட்டாயம் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் குழுமத்தில் பதிவு செய்யாமல் எந்த ஒரு கட்டிட மனையும் விற்பனை செய்ய இயலாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்பந்தமின்றி பயனாளரிடம் திட்ட மதிப்பீட்டில் பத்து சதவிகிதத்துக்கு மேல் பணம் பெறக்கூடாது என்றும் ஒதுக்கீட்டாளரிடமிருந்து திட்டத்துக்காக வசூலித்த எழுபது விழுக்காடு தொகையை திட்டத்திற்காக தனி கணக்கு தொடங்கி வைப்பீடு செய்து திட்டம் மற்றும் கட்டிட செலவுக்காக அதனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒதுக்கீட்டிற்கு பிறகு ஐந்து ஆண்டு காலத்துக்குள் கட்டுமானத்திலோ தரத்திலோ குறையிருந்தால் அதனை மேம்பாட்டாளர் முப்பது நாட்களுக்குள் தனது சொந்த செலவில் சரி செய்து தர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன பதிவு குறித்த தகவல்கள் திட்டத்தில் அமைய பெறும் குடியிருப்புகளின் வகைப்பாடு பெறப்பட்ட அனுமதிகள் போன்ற விவரங்களை குழுமத்தின் இணையதளத்தில் மேம்பாட்டாளர் கட்டாயம் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும் விதிகளை மீறினால் திட்ட மதிப்பீட்டில் பத்து சதவிகிதம் அபராதம் அல்லது மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை அல்லது இரண்டும் சேர்த்தோ விதிக்கப்படும் என்றும் அந்த குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு வந்த சென்னை போரூர் மேம்பாலத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு என முதல்வர் பழனிசாமி இன்று காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் திறந்து வைக்கிறார் சென்னை பூந்தமல்லி குன்றத்தூர் நெடுஞ்சாலைகள் ஆற்காடு சாலை உள்ளிட்டவற்றை இணைக்கும் சந்திப்பாக போரூர் ரவுண்டானா சாலை அமைந்துள்ளது கிண்டியிலிருந்து பூந்தமல்லிக்கும் வடபழனியில் இருந்து குன்றத்தூருக்கும் செல்லும் முக்கிய சாலை வழியாக நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருவதால் போரூர் சந்திப்பு வாகன நெரிசலால் ஸ்தம்பித்து வந்தது இந்த நெரிசலை குறைப்பதற்காக போரூர் சந்திப்பின் இரு புறங்களிலும் நானூற்று மீட்டர் நீளம் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு மீட்டர் அகலத்தில் ஏழு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் இணைப்பு சாலையுடன் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது போரூர் மேம்பாலத்துக்கு வண்ணம் பூசுதல் உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்தன இதனையடுத்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்காக போரூர் மேம்பாலத்தை இன்று காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் முதல்வர் பழனிசாமி திறந்து வைக்கிறார் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் மாநில கல்வி வாரிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படித்தவர்களுக்கு எண்பத்தைந்து சதவிகித உள்ஒதுக்கீடு அளிக்கப்படும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று பிற்பகல் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எம்பிபிஎஸ் மாணவர்கள் சேர்க்கை பற்றி விளக்கம் அளித்தார் அப்போது மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நீட் தேர்வின் அடிப்படையில் நடைபெறும் என்றும் மாநில கல்வி வாரிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படித்த மாணவர்களுக்கு எண்பத்தைந்து சதவிகித இடங்கள் உள்ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சிபிஎஸ்இ மற்றும் மற்ற பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படித்தவர்களுக்கு முன்னூற்று இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் எம்பிபிஎஸ் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஜூலை பதினேழாம் தேதி மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெறும் எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலேயும் அதே போல சுயநிதி கல்லூரிகளிலேயும் இப்போ எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கான இந்த சேர்க்கை குறித்து இப்போ காலையிலே சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்தது போல இருபத்தி ஆறாம் தேதி இதுக்காக நோட்டிபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணுறோம் நம்முடைய சுகாதாரத்துறை சார்பில் இதில் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலிருந்து அவங்க அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நான் அழுத்த திருத்தமாக சொல்கிறேங்க தொடர்ந்து நீட்டுக்கு எக்ஸப்ஷன் வாங்குறதுல தமிழ்நாடு அரசு அந்த கொள்கையில் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் உறுதியாக இருக்குது தொடர்ந்து அதில் உறுதியாக இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை
இந்தியில் பாஸ்போர்ட் என்ற அறிவிப்பை மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்கள் உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் இனி வரும் காலங்களில் பாஸ்போர்ட் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் வழங்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜின் அறிவிப்புக்கு திமுக சார்பில் கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்டாலின் ஹிந்தி பேசாத மாநிலங்களில் வாழும் மக்களின் நலனில் எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் செயல்படும் மத்திய அரசு ஹிந்தி திணிப்பில் எல்லையில்லா ஆர்வம் காட்டுவது வேதனைக்குரியது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் உலக நாடுகள் அனைத்திலும் ஆங்கிலம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நேரத்தில் ஹிந்தியில் ஒரு சில வட மாநிலங்களில் பேசப்படும் ஹிந்தி மொழியை உலகெங்கும் பயணிக்க பயன்படும் பாஸ்போர்ட்டில் புகுத்துவது ஹிந்தி பேசாத மாநில மக்களின் உணர்வை எல்லி நகையாடும் செயல் என்று குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்டாலின் ஹிந்தி திணிப்பில் காட்டும் வேகத்தை தொன்மை மிக்க செம்மொழியான தமிழை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாக அறிவிப்பதில் ஆட்சி மொழிகளில் ஒன்றாகவும் அறிவிப்பதில் மத்திய அரசு அக்கறை காட்ட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் மகாராஷ்டிரத்தில் முப்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கான விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தொகை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என மாநில முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிரத்தில் மராத்வாடா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் போதிய மழையின்மை வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் விவசாயிகள் தற்கொலை தொடர்கதையாகி வருகிறது இதையடுத்து விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் மாநில அமைச்சரவை கூட்டத்துக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் முப்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக அறிவித்தார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் இதனால் நாற்பது லட்சம் விவசாயிகளின் கடன் சுமை நீங்கும் மேலும் விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா போர்த்துகல் இடையே அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி உள்ளிட்ட துறைகளில் பதினோரு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன போர்த்துகல் அமெரிக்கா நெதர்லாந்து ஆகிய மூன்று நாடுகளில் நான்கு நாள் அரசுமுறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி பயணத்தின் முதல் கட்டமாக போர்த்துகல் நாட்டுக்கு சென்றார் போர்த்துகல் தலைநகர் லிஸ்பன் சென்ற மோடிக்கு அங்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் அவர் அந்நாட்டு அதிபர் அந்தோனியா கோஸ்டாவை சந்தித்து பேசினார் அப்போது தொழில் மற்றும் அறிவியல் துறையில் மேம்பாட்டுக்காக இரு நாடுகளும் இணைந்து இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கூட்டு நிதி தொகை உருவாக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் இரட்டை வரி விதிப்பு தவிர்ப்பு நானோ தொழில்நுட்பத்தில் பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பு விண்வெளி ஆய்வு கல்வி கலாச்சார ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் பதினோரு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின பின்னர் பிரதமர் மோடியும் போர்த்துகல் பிரதமர் அந்தோனியா கோஸ்டாவும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி உலக அளவில் பெரும் அச்சுறுத்தலாக விளங்கி வரும் பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்குவதில் இந்தியாவும் போர்த்துகலும் இணைந்து செயல்பட முடிவெடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் இதனிடையே போர்த்துகல் பிரதமர் கோஸ்டாவுக்கு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் என்ற அங்கீகாரத்தை பிரதமர் மோடி அளித்தார் கோஸ்டா இந்தியா வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவருக்கு இந்த சிறப்பு வழங்கப்பட்டது பின்னர் அங்குள்ள ராதாகிருஷ்ணன் கோவிலுக்கு பிரதமர் மோடி சென்று வழிபட்டார் இதனையடுத்து பிரதமர் மோடி தனி விமானம் மூலம் அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டு சென்றார் விமான நிலையத்தில் பிரதமர் மோடியை அந்நாட்டு பிரதமர் அந்தோனியா கோஸ்டா கட்டித் தழுவி வழியனுப்பி வைத்தார் இதனையடுத்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த இரண்டு நாள் பயணமாக பிரதமர் மோடி அமெரிக்க சென்றடைந்தார் வாஷிங்டன் விமான நிலையத்தில் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஜிஎஸ்டியில் வரி விலக்கு இல்லாவிட்டால் கடையடைப்பு போராட்டம் ஈரோடு ஜவுளி வணிகர்கள் முடிவு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பிலிருந்து ஜவுளி தொழிலுக்கு விலக்கு அளிக்க கோரி ஈரோட்டில் மூன்று நாட்கள் கடைகள் முன்பு கருப்பு கொடி ஏற்றி போராடுவதென முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோட்டில் ஜவுளி தொழில் சார்பான அனைத்து சங்கத்தினர் கூடி ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு பற்றி ஆலோசனை நடத்தினர் 
அதில் ஜவுளி தொழிலுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்காவிட்டால் வரும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிகளில் கடைகளை அடைத்து கருப்பு கொடி ஏற்றுவதென முடிவு செய்யப்பட்டது மேலும் இது தொடர்பாக பேரணியாக சென்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுப்பதெனவும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டதாக துணி வணிகர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர் ஜவுளிக்கு ஜிஎஸ்டி இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய மாநில அரசுகளை விரும்பி கேட்டு நாங்கள் மூன்று தினம் கடையடைப்பு போராட்டத்திலே ஈடுபட இருக்கிறோம் எங்கள் நிறுவனங்களின் முன்னால் கருப்பு கொடியை ஏந்தி எதிர்ப்பு பதாகளை அணிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர் அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்று எங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்த இருக்கின்றோம் தேனியில் உள்ள பிரபல ஜவுளி கடையில் நேரிட்ட தீ விபத்தை அணிக்கும் பணியில் நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த வீரர்கள் முனைப்புடன் ஈடுபட்டுள்ளனர் தேனி மதுரை சாலையில் அமைந்துள்ள ஆனந்தம் ஜவுளி கடையில் ஐந்து தலங்கள் உள்ளன இந்த கடையில் இருந்து அதிகாலை மூன்று முப்பது மணி அளவில் கரும்புகை வந்துள்ளது இதை பார்த்த கடை காவலாளி தீயணைப்புத்துறை மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தார் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு குழுவினர் கடையில் தானியங்கி கதவுகள் அமைக்கப்பட்டதால் உடனடியாக கடைக்குள் செல்ல முடியவில்லை இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயணைப்பு வீரர்கள் கதவுகளை உடைத்து உள்ளே சென்று தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தரைத்தளத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எரிந்துள்ளதால் கடையில் இருந்து கரும்புகை அதிக அளவில் வெளியேறி வருகிறது கடை அமைந்துள்ள பகுதி முக்கிய பகுதி என்பதால் போக்குவரத்து ஒரு வழிசாலியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது தானே இங்கு கதவுகள் காரணமாக தீயணைப்பு வீரர்கள் கடைக்குள் செல்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் பொருள் சேதம் அதிக அளவில் இருக்கலாம் என தெரிகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்போரூரில் பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு சுயம்பேஸ்வரர் கோவிலில் விலை உயர்ந்த மரகதலிங்கத்தை அடையாளம் தெரியாத சிலர் திருடி சென்றுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்போரூரை அடுத்த இல்லலூர் பகுதியில் உள்ள பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு சுயம்பேஸ்வரர் கோவிலில் பராமரிப்பின்றி கிடந்த மரகதலிங்கத்தை எடுத்து கோவில் நிர்வாகத்தினர் பாதுகாப்பாக பாதுகாத்து வந்தனர் நேற்றிரவு பெய்த கனமழை காரணமாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த சிலர் இந்த மரகதலிங்கத்தை திருடி சென்றனர் இதுகுறித்து இல்லலூர் மக்கள் மற்றும் கோவில் நிர்வாகத்தினர் திருப்போரூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் மரகதலிங்கத்தை திருடியவர்களை பிடிக்க காவல்துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் கவியரசு கண்ணதாசனின் தொன்னூறாவது பிறந்த நாள் விழாவில் அவரது கையெழுத்தை பிரதிபலிக்கும் கண்ணதாசன் எழுத்துரு வெளியிடப்பட்டது சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள வாணி மகாலில் கவியரசு கண்ணதாசனின் பிறந்த நாள் விழா கவிவிழா என்ற பெயரில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா நடிகர் சிவகுமார் தொழிலதிபர் நல்லிக்குப்புசாமி இயக்குனர் சி வி ராஜேந்திரன் கவிஞர் பழனி பாரதி நடிகர் சுப்பு பஞ்சு அருணாச்சலம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த விழாவில் கண்ணதாசனின் மகனான காந்தி கண்ணதாசன் வரவேற்புரை வழங்க மற்றொரு மகனான அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார் விழாவில் ஓவியர் நானா வடிவமைத்த கண்ணதாசன் எழுத்துரு வெளியிடப்பட்டது இதனை இசையமைப்பாளர் இளையராஜா வெளியிட்டார் பின்னர் கண்ணதாசனை போற்றி பேசிய இளையராஜா தனது இசை வாழ்க்கையை தொடங்கியவர் கண்ணதாசன் தான் என புகழாரம் சூட்டினார் நான் முதல் முதல் டியூன் செய்தது கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய இந்த இரங்கற் பாடல் தான் கண்ணதாசன் குறித்து பேசிய நடிகர் சிவகுமார் எட்டாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்தவரால் எப்படி இப்படியெல்லாம் கவிதை எழுத முடிகிறது என அனைவரையும் வியப்படைய வைத்தவர் கண்ணதாசன் என தெரிவித்தார் எட்டாம் கிளாஸ் படித்த மனுஷன் சார் எட்டாம் கிளாஸ் படித்த மாடு தான் என் வைக்க முடியும் எட்டாம் கிளாஸ் படிச்சு எழுதுறேன் சார் ஒன்றானவன் உருவில் இரண்டானவன் உருவான செந்தமிழில் மூன்றானவன் நன்றான வேதத்தில் நான்கானவன் நமசி வாய என ஐந்தானவன் நீரானவன் நெருப்பானவன் நேற்றாக இன்றாக எந்தென்றும் நிலைக்கின்ற ஊற்றாக நின்றானவன் அன்பின் ஒளியாக நின்றானவன் என்னையா பாட்டு முன்னதாக நடிகர் ஒய் ஜி மகேந்திரனின் இசைக்குழு சார்பில் காற்றுள்ள வரை கண்ணதாசன் என்ற தலைப்பில் கண்ணதாசனின் பாடல்களை பிரபல பாடகர்கள் பாட விழாவில் கலந்து கொண்ட திரளான பொதுமக்கள் கண்ணதாசனின் பாடல்களை ரசித்து மகிழ்ந்தனர்
நாகை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்தது இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நாகை மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்து வந்தது இதனால் மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் நேற்றிரவு ஏழு மணிக்கு மேல் லேசான தூரலுடன் பெய்த மழை மெல்ல அதிகமாகி மிதமான மழையாக பெய்தது ஒரு சில இடங்களில் பலத்த காற்றும் வீசியது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நாகை வேளாங்கண்ணி திருப்பூண்டி வேட்டைக்காரன் இருப்பு உள்ளிட்ட இடங்களில் பெய்த மழையால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வெண்புள்ளிகள் என்பது நோயல்ல ஒருவித நிறமி குறைபாடு அவ்வளவே ஆனால் மக்களிடையே இது பற்றி போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததுதான் பிரச்சினை இன்று வெண்புள்ளிகள் நாள் இது பற்றிய இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் உலக மக்கள் தொகையில் அரை சதவீதத்தில் இருந்து இரண்டு சதவீதம் வரையில் வெண்புள்ளி குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏறத்தாழ ஆறரை கோடியிலிருந்து ஒன்பதரை கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது இது எண்ணிக்கை குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஏனெனில் பலர் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருப்பதை வெளியே சொல்வதும் இல்லை மருத்துவம் செய்து கொள்வதும் இல்லை உலகின் புகழ்பெற்ற பாடகர் மைக்கேல் ஜாக்சனின் நினைவு நாளான ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிதான் ஆண்டுதோறும் உலக வெண்புள்ளிகள் நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த நாளில் உலகம் முழுவதும் வெண்புள்ளிகள் பற்றிய பல்வேறு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன வெண்புள்ளிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்காகவும் வெண்புள்ளிகள் பற்றி விழிப்புணர்வை பரப்பவும் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது வெண்புள்ளிகள் விழிப்புணர்வு இயக்கம் வெண்புள்ளிகள் விஷயத்தில் பிரச்சனையே போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை என்பதுதான் வெண்புள்ளி ஒரு நோயும் அல்ல தொட்டுத்தன்மை கொண்டதும் அல்ல என்கிறார் விழிப்புணர்வு இயக்க செயலர் கே உமாவதி வெண்புள்ளிகள் நோய் அல்ல வெண்புள்ளிகள் தொற்றும் தன்மை கொண்டதல்ல அது பரம்பரை பரம்பரையாக வருவதில்ல ஆனால் இந்த மூணுக்கும் எதிரான ஒரு கருத்து தான் சமூகத்தில் நிலவுது அதாவது வெண்குஷ்டம்னு சொல்லி இது நோயின்னு இது பரவிடும் சொல்லி இது பரம்பரை பரம்பரையாக வரும்னு சொல்கிறாங்க பட் இது அறிவியல் பூர்வமான கருத்து அல்ல பரம்பரை பரம்பரையாக வருவதல்ல வெண்புள்ளிகள் என்பது அறிவியல் ரீதியான உண்மை என்ற போதிலும் வெண்புள்ளிகள் உள்ளவர்களை திருமணம் செய்ய சாதாரணமாக யாரும் முன் வருவதில்லை ஆனால் தற்போது இந்த நிலை மாறி இவர்களுடைய திருமணங்கள் அதிகரித்துள்ளன இவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு வெண்புள்ளி பிரச்சனைகளும் ஏதுமில்லை வெண்புள்ளிகள் உள்ளவர்களுக்கான சுயமரத்தை எங்கள் வெண்புள்ளிகள் விழிப்புணர்வு இயக்கம் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நடத்தி வருகிறது இதுவரை நடந்திருக்கிற ஐந்து சுயமரங்களில் சுமார் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஜோடிகள் தங்களுக்கான வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் ம மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அப்பாவுக்கும் வெண்புள்ளி இருந்து அம்மாவுக்கும் வெண்புள்ளி இருந்து அவங்களுக்கு பிறந்திருக்கிற குழந்தைகள் நல்லபடியாக பிறந்திருக்கிறது அது முக்கியமான விஷயம் ரூகூட்டர்பா என்று அழைக்கப்படும் வெண்புள்ளிகளை வெண்குஷ்டம் என தவறாக அழைக்கும் வழக்கமும் இருந்தது ஆனால் இவ்வாறு அழைப்பதை தடை செய்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது வெண்புள்ளிகளை குணப்படுத்த மருந்துகள் இல்லை என பலரும் தவறாக நினைக்கின்றனர் ஆனால் வெண்புள்ளிகளை குணப்படுத்த மத்திய அரசின் ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலிகை மருந்தை கண்டுபிடித்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கிறார் உமாபதி வெண்புள்ளிகள் மறையவே மறையாது அதுக்கு மருந்தே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது அப்படி இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்துச்சு இப்போ மத்திய அரசனுடைய இராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் குளுக்கோஸ்கின் அப்படின்ற ஒரு மூலிகை மருந்தை இதுக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மருந்தை நானூறு நாள் எடுத்துக்கிட்டால் வெண்புள்ளிகள் மறையும் வெண்புள்ளி விழிப்புணர்வுக்காக மாரத்தான் உட்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன தக்க ஆலோசனைகள் தரப்படுகின்றன சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுகிறது இந்த பிரச்சினை உள்ளவர்களுக்காக சுயம்பரங்களும் தொடர்ச்சியாக திருமணங்களும் கூட நடக்கின்றன ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தாழ் உணர்விலிருந்து வெளிவர வேண்டும் மற்றவர்கள்தான் அவசியம் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் வெண்புள்ளிகள் நோய் அல்ல வெறும் குறைபாடே வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து கோபிநாத் உலகக்கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன சீனாவின் சிச்சுவான் மாகாணத்தில் கனமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பலியாகினர் அறுபதுக்கும் அதிகமான வீடுகள் புதைந்தனர் காணாமல் போன நூற்றுக்கும் அதிகமானோரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது சீனாவின் தென்மேற்கில் அமைந்துள்ள சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ள சின்மோ கிராமத்தில் கனமழையால் திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் வீடுகள் மீது பாறைகள் விழுந்து மூடியதால் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் உள்ளே சிக்கியதாக அஞ்சப்படுகிறது நிலச்சரிவு குறித்த தகவல் அறிந்தும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் மீட்பு பணியினர் அங்கு விரைந்தனர் சிக்கியவர்களை மீட்க மீட்பு பணிகள் முழு வீச்சுடன் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கருங்கல் பாறைகள் உருண்டோடியதால் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு ஆற்றில் தடுப்பு ஏற்பட்டுள்ளது நிலச்சரிவால் விழுந்த பாறைகளுக்கு இடையில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை மீட்கும் பணியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீட்புக் குழுவினர் போராடி வருகின்றனர் மீட்புப் பணியில் செயற்கைக்கோள் கருவியுடன் இணைந்த வாகனமும் ஆளில்லா விமானமும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மீட்கப்படுபவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன மீட்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அப்பகுதியில் மேலும் மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளதால் மீட்பு பணியில் தொய்வு நேரிடலாம் என அஞ்சப்படுகிறது லண்டனில் தொடங்கிய பதினோராவது மகளிர் ஐம்பது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் போட்டியில் முப்பத்தைந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது உலக மகளிர் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி லண்டனில் உள்ள டெர்பி திடலில் நேற்று தொடங்கியது போட்டியின் தொடக்க நாளில் மித்தாலி ராஜ் தலைமையிலான இந்திய அணியும் போட்டியை நடத்தும் இங்கிலாந்தின் ஹீதர் நைக் தலைமையிலான அணியும் பலப்பரீட்சியில் ஈடுபட்டன இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை தேர்ந்தெடுத்தது முதலில் ஆடிய இந்தியா மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரன்களை எடுத்தது ஸ்மிருதி மந்தனா தொன்னூறு ரன்களும் பூனம் ராவத் எண்பத்தி ஆறு ரன்களும் எடுத்தனர் கேப்டன் மித்தாலி ராஜ் எழுபத்தி ஒரு ரன்களை எடுத்து ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் தொடர்ந்து ஏழு முறை ஐம்பது ரன்களை எடுத்த வீராங்கனை என்ற உலக சாதனையை படைத்தார் இதையடுத்து இருநூற்றி ரன்களை இலக்காக கொண்டு இங்கிலாந்து அணி களம் இறங்கியது தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான பியோமாண்ட் எஸ் ஜே டெய்லர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர் அதற்கு பிறகு களமிறங்கிய எஃப் சி வில்சன் அதிரடி விளையாடி எண்பத்தி ஒரு ரன்களை குவித்தார் ஒரு பக்கம் இங்கிலாந்து அணியின் ஸ்கோர் உயர்ந்த போதும் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர் இதனால் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இங்கிலாந்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரன்களில் தோல்வியை தழுவியது இதையடுத்து முப்பத்தி ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது உலகக்கோப்பையின் முதல் ஆட்டத்தில் நூறு பந்துகளில் தொன்னூறு ரன்களை குவித்த இந்தியாவின் எஸ் மந்தனா சிறந்த ஆட்டக்காரராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கட்டடம் மனை விற்பனை விதிகள் அறிவிப்பு மீறினால் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை ஏழு ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு வந்த போரூர் மேம்பாலம் இன்று திறப்பு முதல்வர் பழனிசாமி திறந்து வைக்கிறார் மாநில கல்வி வாரிய மாணவர்களுக்கு எண்பத்தி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை பற்றி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் மகாராஷ்டிரத்தில் விவசாயிகள் பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி முப்பத்தி நான்காயிரம் கோடி அளவுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது போர்த்துகலில் பிரதமர் மோடி இரு நாடுகளிடையில் பதினோரு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இத்துடன் வேந்தரின் இலங்கதர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று மணிக்கு உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்